लेट्स वेलकम तौसिफ आराफात राफसान जतियों मेधा तलिकाय बारोतम पजिशन लाभ कर जहांगीरनगर विश्वविद्यालय डिओनी राफसान एन पढ़ाशुना करते जहांगीरनगर विश्वविद्यालय फार्मेसि अनुषदे से ढाका विश्वविद्यालय डिओनी चान्स पे तरह पजिशन छो चार सौ बारो और जहांगीरनगर डिओनी तरह पजिशन मैं जीव विज्ञान अनुषदे पजिशन छो शुद बारो से ढाका विश्वविद्यालय कम यूनिट चान्स पे राफसान का जानते चाब जो तीन टाइम विषय कम्पेरिजन की नम्बर वन फार्मेसर साथ बोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलजी ये तीन टी विषय कम्पेरिजन जे रिव्यूटा जे को तुम्हारे भलो है को तुम पढ़ते पर कैरियर कैमन है ये जिसगल रफसान का जाना ट्राई करब आकटे जाना ट्राई करब तुम पजिशन कत थे तुम कौन विषय पे पर यह जिसगल रफसान का जानब तो चलो रफसान का रिलेटेड इनफरमेशनगुल और एक्सपिरियन्सर आंगी के सुरे नहीं धन्यवाद तमिम भैया के अत्यंत सुंदर एक प्रश्न करार्जन आसले सब स्टूडेंटर मध्य ये चिंता थे जरा बायोलजी नहीं कैरियर करते चाय तर क्षेत्र देखा जाए जे हमारे सामने सूझ आ फार्मेसि ने माइक्रोबायोलजी ने बोकेमिस्ट्री ने जेनेटिक इंजिनियारिंग ने तक कन्फ्यूज हो जाए आसलेक्ट को नीले भलो है सेम कन्फ्यूशन पड़ेम जो हमें जहांगीरनगर विश्वविद्यालय बारोतम होर सामने जहांगीरनगर विश्वविद्यालय डिओनीटर जो षाट सबजेक्ट षाट सबजेक्टर जो टाइम नीते पड़तम तो से क्षेत्र में क्यों फार्मेसि चूज कर लम क्यों माइक्रोबायोलजी बोकेमिस्ट्री चूज कर लम एक स्टूडेंटर क्यों माइक्रोबायोलजी चूज करा दरकार क्यों बोकेमिस्ट्री चूज करा दरकार से विषय प्रथम ज्ञान खूब ही तुच्छ कारण हमें जस्ट फार्ष्ट इयारे पढ़ी खूब बसि भलो आईडिया नाई ये सम्पर् तो मानुषर का जोटूक शुने जोटूक आईडिया नहीं मध्य हमें अपन साथ विषय शेयर करार चेषा करब प्रथम हेर फार्मेसि ने कारण क्या क्यों फार्मेसि निल प्रथम कथा हमें जो चान्स पाई अभिज्ञ जरा तर का जोाजोग करा शुरू करी जे आसले भाई बापू आर सामने ये सबजेक्टगुल्लो नार सूझ आम एक् करब तो बलो जो तुम्हें चोख बंद कर फार्मेसि नाओ तो बुझते परलम जो आसले ये सबजेक्टगुलर मध्य सब चे भो सबजेक्ट हे फार्मेसि एमें भर्ती हार पर जो सर साथ कथा बल सारा क्लस ना शुरू कर लें तक आसले ये जिसगलर व्याख्या पा शुरू कर लम फार्मेसि कैन अन्न सबजेक्टगुलर चे भलो प्रथम कथा हे माइक्रोबायोलजी बोकेमिस्ट्री बोलें बोटानी जुलजी सबग लागे अपन फार्मेसि पढ़ते हम जेमन जो एक सीम्पल उदाहरण दी जेमन आपनी जो एक ग्लस शरबत बनाते चान टैंग शरबत बनाते चान अपनारे चीनी लागे टैंग लागे पानी लागे क्षेत्र विशेषे लेबू लागे तो वही शरबतटा के फार्मेसि धरें तो हमें से जे चीनी गोला चीनी गोला धरें माइक्रोबायोलजी तपर टैंकटा धरें बोकेमिस्ट्री पानी धरें बोटानी जुलजी अन्न्य कम्पोनेंटगला धरें अपन फिजिओलजी बोटानी जुलजी एगला मैंने फार्मेसि पढ़ले सबग पढ़ते पर भलो पॉइंट पढ़ा हो जाए ठीक है फार्मेसि जो अपनी पढ़ें से आनी जेमन बोलजी पा कैमिस्ट्री पा क्षेत्र विशेषे फिजिक्स पा मैथ पा क्षेत्र विशेषे जनेस स्टाडिजर विभिन्न सबजेक्ट जमीन मार्केटिंग मैनेजमेंट एगो आपके पढ़ते हे कारण से शुद्ध नलेज दिए होना से बीजनेस रिलेटेड नलेज लागे शुदुम्र बुकिस नलेज दिए होना तो से मन हो फार्मेसि सबजेक्ट अन् सबजेक्टगुलो कम्पेटिवली बेटार और बांग्लेश चाकर स्कोप चिंता कर ले प्राय साढ़े तीन सौ मत ओषुद कम्पानी आगोते अनेक अनेक फार्मास दरकार चाहिदार तुलन बर्तमान जोान खूब अल्प एवं सामने और अनेक ओषुद कम्पानी हे सब चे मजार बेपार जेटा बांग्लेश ओषुदे प्राय नाइनटी एट पार्सेंट स्वयं सम्पूर्ण एवं पृथिवीर प्राय एक देशर ओपरे ओषुद रप्तानी करीटा गर्व एवं तरह क्रेडिट सब चे बी जो कारो प्राप्त थे हमारे देश के ग्रेजुएट फार्मासा जरा तर दक्षता दिए जो ओषुद शिल्प फार्मासिटिकल इंडस्ट्री एटा के नहीं गे तो से गर्व अंशीदार होते गर्वित से क्षेत्र में कारो सामने जो सबग सबजेक्ट नवर सूझ था अवश्य तरह फार्मेसि ना उचित माइक्रोबायोलजी एन 
মাইক্রোবায়োলজি বায়োকেমিস্ট্রি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মেসি সবগুলো খুব কাছাকাছি সাবজেক্ট খুব বেশি ডিফারেন্স যে সেরকম না তো মাইক্রোবায়োলজি সম্পর্কে আমার যতটুকু ধারণা আমি আমার বন্ধুদের কাছ থেকে যতটুকু জানতে পেরেছি আমাদের বোটানি আমরা যখন পড়তাম ইন্টারমিডিয়েটে তখন বোটানি পড়ার সময় আমাদের একটা চ্যাপ্টার ছিল অনুজীব হয়তোবা যারা এখন ইন্টারমিডিয়েটে পড়ছো তারা এই চ্যাপ্টারটা পড়েছো বা ভবিষ্যতে পড়বে সেই চ্যাপ্টারটা তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে আমি বলবো যে তোমাদের মাইক্রোবায়োলজিও ভালো লাগবে কারণ আমাদের হোল মাইক্রোবায়োলজিতে যা পড়ানো হয় চার বছর পাঁচ বছরে তার একটা সামারি হচ্ছে ওই চ্যাপ্টারটা মাইক্রোবায়োলজিতে বায়োলজির পরিমাণ খুব বেশি থাকবে আর বায়োকেমিস্ট্রিতে বায়োলজিও থাকবে কেমিস্ট্রিও থাকবে জব ফিল্ডের কথা যদি বলি আমার যতটুকু আইডিয়া আছে বায়োকেমিস্ট্রি মাইক্রোবায়োলজি দুইটার জব ফিল্ডই মোটামুটি কাছাকাছি দুইটা দিয়ে বিভিন্ন ল্যাবে কাজ করা যায় রিসার্চ বেসড বিভিন্ন কাজ করা যায় আইসি ডিডিআর বি বিসিএস আইআর তারপরে হচ্ছে বিসিআইসি এইসব জায়গায় কাজ করা যায় কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের আন্ডারে একটা টিম গবাদি পশুর যে খোরা রোগ সেই খোরা রোগের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছে আহ এই ব্যাপারটা কিন্তু অনেক গর্বের যে আমাদের দেশের স্টুডেন্টরা আমাদের এই বড় ভাইয়েরা আমরা যেখানে বসে ক্লাস করেছি বা আমরা যে আলো বাতাসে বড় হয়েছি সে আলো বাতাসে বড় হয়ে কেউ কেউ পাটের জিন রস আবিষ্কার করছেন কেউ কেউ খোরা রোগের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করছেন সে এটা কিন্তু আমাদের জন্য অনেক বড় একটা গর্বের বিষয় ওনারা ছিলেন মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্টের তার আগে পাটের জিন রস আবিষ্কার করার পেছনে যারা যারা ছিলেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের টিচার এই ব্যাপারগুলো নিয়ে যদি আমরা কাজ করতে চাই বা আমরা আমাদের দেশকে কিছু দিতে চাই আমাদের রিসার্চের উপর বেস করে বা আমাদের পরিশ্রম দিয়ে মেধাকে কাজে লাগিয়ে তাহলে মাইক্রোবায়োলজি বায়োকেমিস্ট্রি দুইটা সাবজেক্টের যে কোনোটা আমরা চুজ করতে পারি বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংও খুব কাছাকাছি সাবজেক্ট জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে যদি কেউ ধারণা পেতে চায় তাহলে আমাদের জুলজি বইয়ের যে জেনেটিক্স চ্যাপ্টারটা আছে জিন তত্ত্ব চ্যাপ্টারটা সেটা নিয়ে একটু পড়াশোনা করা যেতে পারে কারণ সেটা পড়লে আমরা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে খুব ভালো আইডিয়া পাবো যে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভবিষ্যতে আমাদের কি করতে হবে আচ্ছা স্যালারির বিষয়টা মানে কেমন ইনকাম হতে পারে কোন ফিল্ডে কেমন আসলে জানতে চাই স্যালারির বিষয়টা সম্পর্কে আমি তো খুব বেশি এটা জানি না তবে আমাদের শ্রদ্ধেয় একজন স্যার তিনি একদিন ক্লাসে বলেছিলেন যে আমরা যদি এই যে লাইফ সায়েন্সের যে বিষয়গুলো আছে ফার্মেসি মাইক্রোবায়োলজি বায়োকেমিস্ট্রি এগুলো যদি আমরা পড়ি পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজারের মতো স্যালারি থাকে স্টার্টিং স্যালারি তো তারপর প্রত্যেক বছরে ইনক্রিমেন্ট থাকে তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার করে বাড়বে স্যালারি আর বায়োকেমিস্ট্রি বা মাইক্রোবায়োলজির বিষয়টা আমি জানি না তবে ফার্মেসির বিষয়ে যেটা প্রত্যেক বছর দুইটা ট্যুর দেওয়া যায় বাইরে खुबी आनंद पब्लिकित सबजेक्ट মানে পাবলিক হেলথ সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই ধারণা নেই এই কারণে দেখা যায় যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ইউনিটে পাবলিক হেলথ সাবজেক্টটা অনেক পরে শেষ হয় যদিও সাবজেক্টটার যে ভ্যালু বা সাবজেক্টটার যে গুরুত্ব সেই অনুযায়ী অনেক আগে পাবলিক হেলথ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু অনেক পরে শেষ হয় কারণ সাবজেক্টটা আমাদের কাছে অপরিচিত জানে না অনেক বিষয়ে না জানার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ যেটা সেই কারণটা হচ্ছে এই উপমহাদেশের মধ্যে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি যে এই উপমহাদেশের মধ্যে শুধুমাত্র জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাবলিক হেলথের চার বছর মেয়াদি অনার্স কোর্স আছে তো এটা নিঃসন্দেহে অনেক ভালো একটা সুযোগ আমরা যদি পাবলিক হেলথে ব্যাচেলার ডিগ্রি অর্জন করতে পারি তাহলে ফিউচারে আমরা অনেক কিছু করতে পারবো আপনাদের অবগতির জন্য একটা জিনিস জানাই যে অনেকে এম বিবিএস পাশ করার পর এম বিবিএস পাশ করার পর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে সাত লাখ আট লাখ দশ লাখ টাকা খরচ করে এম পিএইচ করে শুধুমাত্র পাবলিক হেলথে ক্যারিয়ার করার জন্য আর আপনি যদি অনার্সটা করে ফেলতে পারেন পাবলিক হেলথ থেকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার অনার্স মাস্টার্স দুইটা হয়ে গেল জাহাঙ্গীরনগর থেকে সেক্ষেত্রে আপনার কোনো খরচও হচ্ছে না ঠিক আছে তো এটা কিন্তু অনেক ভালো একটা অপরচুনিটি এবং বিভিন্ন এনজিও তারপর জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন যেগুলো আছে ডাব্লিউএইচও তারপরে হচ্ছে বাংলাদেশের আইসিডিডিআরবি তারপরে বিভিন্ন প্রজেক্ট এপিআই 
এগুলোতে পাবলিক হেলথে যারা পড়াশোনা করে তাদের জন্য এগুলোতে খুব ভালো স্কোপ আছে এবং অনেক হাই স্যালারিতে তারা এখানে জব করে সে যেটা অন্য সাবজেক্ট থেকে পড়ে হয়তো বা সম্ভব হয় না কিন্তু পাবলিক হেলথ পড়লে এগুলো সম্ভব হয় তাহলে আমি বলবো যে বায়োলজির যতগুলো সাবজেক্ট আছে ফার্মেসি মাইক্রোবায়োলজি বায়োকেমিস্ট্রি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পাবলিক হেলথ আপনি আপনার ইচ্ছা মতো আপনার রুচি অনুযায়ী যে কোনো সাবজেক্ট নিয়ে পড়তে পারেন এবং সবগুলো সাবজেক্টই খুব আকর্ষণীয় এবং সবগুলো সাবজেক্টে অনেক ডিমান্ডেবল এবং অনেক মজার সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওই যে বললাম যে আপনি এই সাবজেক্টগুলো নিয়ে পড়লে আপনার মেধা এবং পরিশ্রম দিয়ে দেশকে কিছু দিতে পারবেন যেমন বললাম যে ফার্মেসিতে যারা পড়ে তারা সারা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের যে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি আছে সেটাকে উপরে তুলে ধরছে এবং হচ্ছে দুই হাজার সালে বাংলাদেশের প্রোডাক্ট অফ দ্য ইয়ার সে এটা কিন্তু হয়েছে ওষুধ তো এটা এই গর্বের অংশীদার হতে হলে আপনাকে ফার্মেসি পড়তে হবে আপনি যদি দেশকে কোনো কিছু দিতে চান কোনো একটা আবিষ্কার দিয়ে দেশের মাথা উঁচু করে তুলতে চান তাহলে আপনি বায়োকেমিস্ট্রি মাইক্রোবায়োলজি বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পারেন আপনি যদি হাই স্যালারিতে বিভিন্ন এনজিওতে বা দেশি বিদেশি বিভিন্ন কোম্পানিতে চাকরি করতে চান তাহলে পাবলিক হেলথ নিয়ে পড়তে পারেন তো মোট কথা আমার শেষ কথা হচ্ছে এটাই যে আপনি যে কোনো সাবজেক্ট নিয়ে পড়তে পারেন সবগুলো সাবজেক্টই আপনার জন্য ব্রাইট ফিউচার অপেক্ষা করছে ধন্যবাদ